up, you guys? Welcome back to another episode of Suelta la Lengua con Itati. Oh my gosh, I have so much energy today. Hoy estoy tan emocionada, tan lista, because today is el día que grabamos the first ever episode of Chisme con la gente de la vida real. O sea, yo soy real también, ¿verdad? Pero we're talking about, hoy soy yo la que voy a estar haciendo este episodio, communicating and talking with you guys. Ustedes que tienen eh, ese chisme, esos corajes, you guys have so much you want to vent, aquí se van a soltar conmigo. Thank you guys so much for tuning in y estamos aquí de nuevo todos. Also, thank you for all the love que la están dando al podcast. Ya saben que llegamos a los 100 mil. I think right now we're like 120,000 subscribers if I'm not confused. And we're just growing rapidly every day. Y este podcast, acuérdense que quiero que sea algo divertido, your weekly addiction. And I want you guys to just feel like we're on FaceTime y que estamos mentando desmadre, ¿ok? So I'm so, so excited. I'm your host, Itati López. ¿Quién es esa? Yo, la que ahorita va a sacar todo el jugo. Ya les dije, no, yo no quiero licuado, quiero los ingredientes, quiero saber todo. And that's exactly what's going to happen today. Also, make sure you guys, before you guys head out of this video, make sure to subscribe, like, comment, review. Déjanos saber en los comentarios what you want to see. ¿Qué más acción quieres? We want to know all that feedback. We love looking at your guys' comments. Also, make sure to go... Si ustedes tienen un chisme, tienes algo de lo que quieres platicar, hay algo que tú quieres sacar de tu corazón, the, in the description box down below tenemos nuestro chisme submission form donde tú puedes, um, we have the application donde you can go ahead and plug in all your chisme. Also, I've been seeing a lot of people giving us a full ass novel. Mira, con un little summary, we're good, okay? Porque hay personas que están mandando un pinche libro que me dan ganas de sacar un pinche novel bien chingón. Y la que a chingar soy yo, no ustedes nada, no se crean. Pero eh, leave us all that good information. If you want to be anonymous, remember you can be. And right now en la pantalla me van a enseñar how many submissions. We over 6,000 submissions. Oh my gosh. Ladies and gentlemen, Thank you guys so much for being a part of this experience. Les agradezco. And I'm ready to start this new era in my life. Also, everybody that's um, doing your cheese submissions, por favor, chequen sus correos electrónicos. We're trying our best to reach out to you guys so you guys can be a part of our podcast. Pero we need that communication. Ocupamos que respondan a sus correos electrónicos para que we can set up a time, eh, para que los escuchemos y estén aquí con nosotros. So, I don't want to talk any further. Let's get right into this episode. So, ladies, without further ado, este segment se lo dedicamos a ustedes porque Itati ya no es la que va a soltar la lengua. Ahora, ustedes, tú, tú eres la que vas a soltar la lengua. So, let's get going with our first caller and let's see what's it about. This one's going to be anonymous in Spanish. So, a ver, ahorita le van a marcar. Y aquí voy a estar escuchando yo, muchachas. Voy a escuchar aquí y aquí voy a platicar. Let's see. I don't know anything. I don't know. No sé nada. I don't know who this person is. I don't know where they are. Maybe they're in Mars. Sepa la madre dónde. Eso sí les voy a decir. Ocupo que ustedes se pongan al pinche tiro. Ocupo que me manden historias que hasta el bote los metan. Ocupo una historia que hasta me haga desmayar. Hasta que me vomite. Like, I need crazy shit on here. Like, this is your time to shine. You want to be anonymous? Girl, you can. O sea, you don't have to give out your name. No. Okay? So let's do it. Vamos a marcarle. Oh, my gosh. Oh, I can't say her name. Fuck. Fuck. Hello? Hi, this is Itati. How are you? Hi, Itati. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Uy, yo bien nerviosa porque me dijeron que nos vas a decir un chisme bien chingón ahorita. <laughs> Yo estoy sí, lista. Aquí me dice que, que obviamente usted quiere ser anónima y se va a hacer así. Eh, dice que nos va a contar una historia que hasta, no sé, que hasta traumada va a salir. So, yo estoy lista. Cuando usted esté lista, hay que comenzar este, a este chisme. So, fíjate, pues, que en favor tenía una ex pareja. Ajá. Y, pues, mi papá, pues, la quería demasiado. Le compraba todo. Uh -huh. Y... Y pues decidió traerse de la Mexicali. Ajá. En diciembre, para que pues pasara Navidad, pues mi papá con la muchacha, pero tres días antes de, de Navidad, sí. la muchacha decidió volver para México, se decidió irse para pues de donde era ella. Ah, ok. Entonces, uh, mi papá estaba confundido porque eso fue la muchacha. Y, y pues pues mi tío su, tiene una, una suegra pues que es bruja. Ay, güey, esto va a ser una historia de brujería. 
<risa> oh, ¿quién, ¿Quién es la de la brujería? ¿La, ¿La abuela de la muchacha o quién? No, no, mi papá tiene, o, ah. o sea, mi tío mío, Ajá. su suegra es, la, es una bruja. Oh, shit, ok. Y entonces, pues, mi papá le dijo, oye, pues, ya ves que me habías comentado sobre que tu suegra era bruja y así. Ajá. So, so, mi papá, pues, fue a México para ver qué estaba sucediendo, pues, con su con su expareja y a ver si podía arreglar las cosas. Ajá. Pero de una vez, pues, fue a ver a la bruja. Oh, my gosh. Y, y entonces, pues, la muchacha, le, um, la muchacha, pues, pues, no le dijo, ¿sabes qué? Pues, que no quería nada con, con mi papá y así. Ya no, quería estar no con, ya no quería estar con tu papá, la muchacha, ya no. No, ya no, entonces ah. mi papá fue con la bruja. Mi oh, papá, ya, mi, papá era, <ríe> mi papá era muy creyente así, o sea, no creían de eso, él, él era, pues iba a la iglesia todos los domingos y así. Ajá. Y cuando mi papá fue con la bruja, le dijo, le dijo que, que pues no, que pues no miraba un futuro ahí, que no había conexión, que la muchacha pues ya estaba hablando con alguien más y así. What? Y le dijo que si, quería, que si quería que fuera y la vigilara como, o sea, que según iban a mandar a vigilar, pero pues obviamente la bruja se iba a convertir en algo para que la estuviera vigilando. ¿Cómo? ¿Como los que se convierten sí. en tecolotes y toda esa madre? Ajá. Ay, ajá. no, cállate, a ver, espérate, <ríe> no. ¿Ok? Oh, shit. Y, luego, y luego de eso, pues, uh, mi papá, pues, pues tuvo una hija con ella y tenía dudas y entonces le dijo, oh, pues quería saber si, si ella es mi hija uh -huh. y entonces, pero sí, salió que sí era su hija pero eh, mi papá pues le mandaba dinero seguido oh. y, y pues la bruja le dijo oh, pues con el dinero que tú le estás mandando, uh -huh. ella te quería hacer un mal para que no se separara con nadie más más que con ah. ella <risa> que a tu papá no se le parara Ajá. Ella, y... ella, ella hizo, o sea, ella pagó no. con ese, ¿cómo, cómo? A ver, dime otra vez. Con el dinero que mi papá le estaba mandando, sí. ella, o sea, le estaba dando, todavía no le pagaba al grupo, ya le faltaba poquito para que, que le, le hicieran ese a mi papá. Oh, para que el chile se le quedara guango. Sí, oh. y luego deja de eso, mi papá le contó a mi mamá. Oh. Y, y mi mamá le dijo, no, pues si quieres, um, veremos si todavía se te para. Ay, o sea, o sea, ay, sea no, si todavía se, si le, se le parara, o sea, si, si todavía se le paraba. ¿Y qué dijo? ¿Que sí se le paró? No, pues yo no sé. Oh, bueno, pues sí, ¿verdad? Tú eres la hija. <risa> <risa> ¿Qué esa pregunta se le paró a tu papá? Ah, entonces tu Ajá. mamá ofreció, o sea, tu mamá de buena onda, porque tu mamá, no Ajá. por el chile, no por el camote, pero nomás para ver si se le paraba, nomás querían ver si todavía te jalaba la pistola. Bueno, wow. Uh -huh. y y luego, hace pues mi papá acaba de venir de México. Ajá. Ah, mi papá ayer llegó y, y pues le dije, pues, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? Me dijo, volví a ir con la bruja, pero me dijo que, que la bruja le iba a hacer una limpia para que él encontrara el amor de su vida. ¿Esto cuándo o pasó? Sea, ¿Esto cuando eh, La situación de, de, de la, cuando la dejó y todo eso, ¿cuándo fue esto? ¿Reciente o hace años? En diciembre. ¡Oh, apenas! Y ahorita ya le van, le hicieron la limpia ya para que por fin pueda encontrar a alguien que realmente quiera andar con él. Ajá. Y ya que, encontró. O sea, que encuentre. No, todavía no. O sea, acaba de llegar de México. Y to y él ahorita está en busca, quiere a alguien. Ajá, pues sí, él, él dice que ya falló en el amor y no sé, y entonces por eso fue con la bruja a que le hiciera una limpia del amor. ¿Será que el chile de atiro ya se le pudrió y ya no se le levanta? Ay, no sé, me tendré que preguntar. O sea, no, no le preguntes, va a decir, mija, ti que, 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 como. Pero es que mira, tú en realidad, tú piensas que eso sí es cierto. O sea, tú crees en eso de la brujería, de que pueden hacerte, pueden hacer eso, de que pueden convertirse. ¿Tú crees en eso? Yo sí creo en eso. ¿Nunca has visto este, has escuchado eso como cuando dicen de los teculotes que cuando se te paran en tu casa, que son mala suerte o que pueden... Por ejemplo, yo, nosotros creemos que los tecolotes cuando aparecen en la casa es que alguien va a fallecer en la familia. Y dice, mm. yo sí he escuchado cuando hay historias que dicen que hay brujos que se convierten en animales y lo hacen o por vigilar o lo hacen por maldad o por dejar brujería o lo hacen. Y yo sí creo también en eso. Pero ya para que de a tiro a tu papá, pues, pero tú cómo te enteraste es que ya no se le paraba o, o cómo fue eso. Porque mi papá una vez me había marcado y me dijo, no, pues fíjate que está pasando esto, 
hacían, que yo le dije, no, pues tú puedes hablar conmigo, y fue cuando me dijo eso, y yo me quedé así con los ojos abiertos. Ni con la pinche pastilla Raino, ni nada, ya de a tiro se le quedó. Pues, y ahorita, ¿cómo está tu papá? ¿Bien? Bien, sí, está bien. Ya no platica Ahí con ando. la muchacha. No, pues, ah, pues de hecho, pues, ayer, según fueron a arreglar las cosas, pues ayer se vino, pero pues ayer en la mañana, pues, según fue a arreglar las cosas y la muchacha le dijo que ya no. ¿Pero son de la misma edad o son como de edad diferente? No, pues, mi papá tiene 36 y la muchacha tiene como 22. ¿What? Ajá, y la muchacha antes de que conociera a mi papá le decía, me caes gordo, tú, tú te crees bien rico, que no sé qué, o sea, te crees acá, porque pues mi papá allá es México, ¿me entiendes? So, sí, sí, sí. Le decía, pues tú eres muy creído. Y no, ya está tienen un hijo, una hija. Digo. ¿Será que ella, será por interés que estuvieron juntos? Porque dices que le daba ajá, dinero, ¿verdad? Pues, ajá. Sí, porque pues, eso también le dijo la bruja, que, que lo que ella tenía era puro interés. Oh, wow. No manches. Uh -huh. ¿Y la niña cuántos años tiene? Apenas nació. La niña tiene... El año apenas. Oh, wow. ¿Y la muchacha que tiene novio o no saben ya nada de ella? Pues lo que pasa es que la bruja también le había comentado a mi papá que estaba hablando con un ex, pero no sabe si con el papá del niño que tenía antes. Oh, ya o tiene. sea, tiene, tiene otro hijo, pero o sea, mi papá en, en eso fue lo que se estaba tratando de investigar si era con el papá del niño que estaba hablando. No, no Porque más. a mi papá el muchacho ya lo había amenazado, le había dicho, si algo le pasa, a... Ay, si algo le pasa, pues... Eso, ah. lo, eso no te preocupes, lo cortamos, ¿eh? aquí estamos en, en grabando, pero ah, eso okay, lo cortan, okay. lo cortan. A ver, dime. Okay. Le dijo, si algo le pasa pues a la muchacha, pues entonces vamos a ir contra ti, a la muchacha y a su hijo, pues el muchacho. Oh, wow. O sea, que el, el ¿y por qué será que ellos terminaron? ¿O por qué ser? No no sabe tu papá por qué. Porque se escucha como que obviamente todavía quiere andar allí en esos rumbos y se escucha como que todavía les importa mucho. ¿Será que ella fue la que a lo mejor lo engañó y lo dejó por irse con tu papá? o ¿Quién sabe por qué él se escucha diciendo eso? Pues uno parte pues porque ahí está su hijo por medio, ¿verdad? Pero también podría ser que la, a lo mejor la muchacha lo dejó por tu papá. ¿Quién sabe? Ajá, no, pues. Ajá, sí. Esto está bien Porque, raro. fíjate, porque la, una vez, pues, el niño le dijo, le dijo a la, a la señora, um, oh, pues, el, el, la señora, el niño había dibujado un dibujo y le dijo, mira, la muchacha le dijo, este eres tú, yo y el, y pues, el hijo. Sí. Y le dijo, no, el niño le dijo, este no es, este no es, eres tú, ese es mi papá, ese es mi papá, ese no eres tú. Oh. Y entonces mi papá se quedó confundido y, y dijo, pues entonces ella se está viendo con el papá del niño. Ah, porque él, te, oh, él tiene muy buena memoria. Él sabe que ese es su, oh, wow. Entonces allá hay un, allá los hay niños un trío. No mienten, los niños. Sí, yo pienso Ajá. que allí la muchacha se está viendo con todos y en vez de la pinche brujería bajando los camotes es esta morra, está loca esta. No, porque yo. Porque dicen que, o sea, dicen que ella pues en México pues es puta. Es de Pero dicen sí. Que, sí, sí, sí. que le gusta andar con todo ah. y, y que habla con muchos de Estados Unidos para pues que le manden dinero y así. Oye, ¿y, y está de a tiro cuerpada bonita o, o, o nomás porque no, está joven? No, yo creo que porque está joven, porque bonita no está. No, tiene las cejas así como bien delgaditas como de esperma cuando se las ponen No, así. las tiene pintadas. Ah, parece o, ladrillo. Como tatuadas. Ajá. Y 22 años y ya haciendo sus pinches jaladas así. No, pues yo, yo que tú, si la yo como hija, yo pienso que si tú la vuelves a ver, agarrar la putazo y decirle tú no vas a andar jugando con Yo sí me la voy a agarrar y yo creo, yo le voy a hacer una brujería a ella para que no, nah, se la, con nadie. Hale una brujería para que se le pudra el culo a ver si así solamente va a maliciar. <risa> Hoy no más, no, yo pienso, no, es porque es tu papá y tu papá se escucha al desahogarte contigo y decirte esas cosas tan, tan fuertes, pues ocupaba hablar con alguien y ya de, este agarró la confianza de hablar contigo. O sea, imagínate, a mí que mi papá me diga algo así, no, hombre, yo ganas de putazo, le voy a dar a la otra. Ajá. What the... Yo me quedé bien sorprendida. No, pues la verdad que a, todo esto de brujería a mí, como que sí me da medio miedo. ¿Por qué? Porque sí existe, el, como existe lo bueno, existe lo malo, ¿no? 
Y Ajá. yo sí creo en todo esto y yo pienso que esa muchacha alejada, pero la cosa es que pues ya tiene una hija con ellas o ahí ya va a estar, o él va a estar por medio siempre, o sea, porque se escucha que tu papá también quiere estar en la vida de la niña. Pero, Ajá. wow, no manches. Y, y pues en México, pues en el doctor que la llevan a la niña, pues nomás le cobran 200 pesos, porque ya ve que cobran en México. Sí, sí. Y, y pues le dijo, no, pues enfermó la niña y fueron 2,500 pesos, se los pedí prestado de mi mamá, mándamelos tú. Pero pues obviamente era el dinero para que terminara de pagarle al brujo. Wow. Estaba invirtiendo el dinero en pinche brujería. Pero ¿sabes que Yo también creo en el dicho que dice, cuando uno hace mal, peor le viene. Es lo que yo Ajá. creo. Y ya si él está haciendo malas cosas a, a tu papá, créeme que ella se lo regresa mal. Igual yo siento como que uno no se debe de tanto meterse en serle daños a las personas porque... Ya si uno no es para ti, yo siento que uno sabe que ya no es para ti. Si no funciona, no funciona. Y tu papá también debería de no meterse en eso de ir a yo acá dando consejos, ¿verdad? Pero es por lo mejor de ti como hija, también de su hija, la otra que tiene. Y por él mismo y por su salud. Porque es la realidad. A veces cuando uno hace mal, se le regresa, pero peor. So, ojalá y tu papá, tú platiques con tu papá y ahí le digas tu preocupación por él y pues hacerle, tratarlo más que se pueda alejarse de esta puta porque para putas hay muchas y otra no se ocupa. So. Porque, pues, fíjate que pues a, también me había dicho que mucha gente iba con la bruja, o sea, mucha gente que de Michoacán, de de, de ahí de Guanajuato, de... Ah, es, o sea, es de chingona, diferente. es chingona. Ajá, ¿verdad? que había mucha gente y que no les cobra, que nomás, pues, les dice, oh, pues, tráeme flores o tráeme esto, o sea, no era por dinero sino por cosas para a lo que le están pidiendo. Oh, como sus rituales y todo. Ay, no, qué miedo, la piel irá bien en chinita la mía. Ay, no. Ay, no, no, mujer, no, salte de allí, di sal, demonio. No, esto no. Ay, perdón, yo acá todo. No, 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 no. Esto no te da miedo a ti. No te, no te da miedo a ti de que luego algo, Dios no lo quiera, pero que luego algo les pase a ustedes, causa de esta. Oh, pero esta es con la que fue tu papá, ¿verdad? Ajá. Ah, con sí. la que fue. Tu... Y tú no tienes miedo a que luego esta vieja, no sé, la señora. Te voy a decir porque con... a, yo no le caigo, o sea, no, o oh. sea, no me, no me puede ver porque yo no le caigo a la, a la muchacha que porque dice que yo, soy, o sea, yo soy muy pegada con mi papá y dice que según yo uh, estaba haciendo que para pues, que ellos se separaran. Pero yo siento que como tú como hija, si tú miras que tu papá está en un lugar un lugar este en una posición muy mala, pues tú como hija obviamente no vas a querer eso por él, eso no es malo. Ajá, y pues te ponía celosa. ¿La bruja? No, la muchacha. Ah, ay, yo acá me estoy revol... La que está, la que dices que está eno enojada, que tú los querías separar, es la muchacha. Dijo Ajá, que tú querías o sea, separar. la muchacha no me quiere. Ah, yo pensé o que sea, la no. bruja... No. Ah, agárrate la putazos, agárrate la dile. Eh, oye, este mi papá dijo que te diera 200, 2 mil pesos. ¿Dónde nos podemos ver? En Mexicali. Ok, deja, voy, dale un putazo. Cállale al hocico. <risa> porque solamente así te van a dar respeto. Porque esta, pues, uh -huh. es eh, lo que quiere, chingarle a tu papá. Quiere chingarle su dinero uh -huh. que trabaja tan duro tu papá para que esta nomás llegue como nada. Pues no, hasta no, no, uno no. Que te cae, que deja que, que le caigas gorda. Pues, ¿qué tiene? Al cabo, como te digo, la que hace mal, peor le va a venir. Tú no te preocupes, pero eres fregona porque eres buena hija por escuchar a tu papá y sobre todo, yo estoy segura que si algo le fuera a pasar, tú estás allí. So, Dios a ti siempre te va a cuidar. Qué muchas fregona. Gracias. No, gracias a ti. Oye, muchas gracias por estar en la llamada con nosotros. Eres la primera en estar en ¡Ay! lo del chisme de Suelta la Lengua. La primera, la primera de este segmento. Muchas, muchas gracias por ser aparte de este episodio. ¿No hay algo que quieras decir en la, en la cámara? ¿Te están escuchando algo? No sé, un consejo, algo, algo de lo que quieras expresarte. No, pues, más que nada, pues, que... que o sea, pues, yo sí creo, sí... Ay, no sé, no sé. Tú di... Si Porque no, no crean que, que pues... Que se vayan a la iglesia los domingos y... Oye, ese consejo me lo aventó a mí. No, sí, aquí ir a la iglesia, ¿por qué? Porque luego cuando algo nos pasa, ¿a quién le, a quién le estamos orando? A Dios. Eso sí. A Dios. No, eso sí. Oye, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Eh, luego te avisamos cuando vaya a estar disponible en YouTube, pero vas a ser la primerita, ¿eh? Muchas gracias. 
Muchas gracias, igualmente. Ay, y gracias también. Estoy ah, nerviosa. No, no, Por te favor, preocupes. cortas esa parte. No, no, eso lo tenemos aquí, lo marcamos. Es, ellos puntan eso. Si se pone un hombre o algo, ellos los van a cortar. No te preocupes, ¿eh? Ándale. Ah, sí, ándale. Muchas okay, gracias. Ok, cuídate, que tengas bonito día. Adiós. Igualmente. Bye. Ándale, bye. Wow. Wow. Yo les voy a decir algo. El otro día estaba hablando en TikTok de los tecolotes. Luego we'll get into that conspiracy shit, pero yo creo en eso. Yo creo en que, y ella no dijo tecolotes, pero los brujos a veces se convierten. There's this celebrity. A ver si ustedes a lo mejor saben quién es y me comentan en los en, en the comments down below. Hay un señor que es una actriz que su hija salió en un podcast diciendo que su papá en la noche se convierte en, un, en una gallina, en un rooster, like in a freaking... Like, that's fucking scary. Que un día su papá estaba como una gallina. Maybe she was high as fuck, but estaba, dijo en el podcast, yo una vez caché a mi papá en el, en el barn o en el rancho y él estaba, él era una gallina. Fuck, she was on a good one. Y que le dijo la gallina, mija, soy yo, tu papá. Do you believe that? Can we comment down below? Déjenme saber what you guys think about all this. But that story was crazy, and it was a really good one to kick off. Vámonos al chisme número dos. Es otro, es otro anonymous, va a ser en inglés. Así que, y Tati, ¿por qué hablas inglés y en español? Y suelta la lengua. Cállate y pon atención y ya. Ok, let's move on to number two. Hello? Domino's Pizza. Hello? Hi, yes. Um, we're here at your door because you ordered some pizza. Girl. Hey, how are you? Hey, I know it's you. Hey, how's it going? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Good. Aquí estamos ahorita grabando nuestro segment de Suelta la Lengua, donde Itati hoy no la va a soltar. La que la va a soltar eres tú. Porque nos vas a decir tu chisme. Thank you so much for submitting an application. Nos encantó tu historia. And I'm all ears and the audience también. So you get started whenever you're ready. Okay. I know. I just want to say I really appreciate this. I never would have thought that you would have chosen me. But girl, let me tell you, the tea okay. is good. Hell yeah. Oh my God. Okay. Let's do this. Yes. <laughs> all right. So. Back in like 2017, I met my ex, right? Okay. Um, let's name him. I don't even know what name. Let's just Carlos. name him. Mom. Huh? Carlos. We can't use that name. Oh, shit. <laughs> <laughs> Bob. Um, let's Bob. Let's use like, okay, Bob, right? Okay. I met Bob back in 2017. I was like 15, 16, right? Uh-huh. Everything was good. You know, everything for, like, the first couple of months, butterflies, rainbows, you know it. Then, like, six months in, I find out that he cheats on me. And I'm over here, like, all sad. To be, I was, like, basically, it was basically, like, my first relationship, kind of. Uh -huh. And so he even sent me the video that he had with that girl. He was, like, sucking on her boob and shit. And I was, like, what the hell? But he fuck? he ended up like Te la mandó. begging me. Yeah. But if I can ask begging. you really fast, why mm -hmm. like did you do something to him for him to have this reaction or did he just do it all of a sudden or what did he just I don't know, like why would he send you a picture of him sucking on a boob? I mean I don't know. Out of the cut I didn't do anything. Uh -huh. I was actually on a trip in Canada when he did all of that. So uh -huh. he probably felt really lonely. I don't know, but he ended up doing that. Begged me. I, of course, being dumb, I stayed. Uh huh. Um, you like kissing that, the lips that were on another titty? Uh huh. Oh, girl. <laughs> <laughs> okay. A ver, so after, that, after that, um, stuff actually kind of started getting toxic. Oh, okay. Like we would control each other's every move i had his instagram oh. his twitter his password his icloud password like i had everything down to his social security number oh <laughs> like, shit everything yeah uh -huh. Lo tenés everything. Bien vigilado. yeah yeah oh yeah shit. Uh -huh. so after that it was like a good three four almost five years that we uh we were like that toxic Mm -hmm. Anyway, so like fast forward to 2019, I actually found out that he was a drug addict. 
Oh. And he was hiding all of this from me, and I never knew anything. And I would go, I would pass like day and night with this man, what and he hell? still hid it from me. And you didn't know him? You never so, suspected? No, never. Like he was always with his friends, uh-huh. but it was he never gave me like that vibe, nothing. He was always normal. Yeah. So then after that, um, because he was a drug addict, it started kind of getting like more toxic and more abusive, like emotionally, Mm -hmm. mentally, physically abusive. So I decided to break up with him. Uh But me and him, we were kind of like on and off because we wanted to try to fix stuff. And so at that point, we're just on and off. I still see him. We still spend time with each other. Everything's kind of like normal. So like a, a little backstory before I get into like the deep deep. Yeah. This one time, um, I was at Home Depot and because I had his Instagram, this one girl texted him. Oh. And she was just like, Oh hey, why haven't you talked to me? And then I screenshot it, I sent it to him, I'm like, What the fuck? Why is she texting you? Yeah. And then um, he tells me, oh, he doesn't know why to forget it. And he blocks her. And I'm just, like, over here so freaking naive. And I'm yeah. just like, okay, like, don't worry. It's okay. Oh, you know, mas. Uh-huh. Sometimes we're too blind. So, we're too blind to freaking. Yeah. 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 Uh-huh. <laughs> and so it goes on, whatever. And this one night, this is, like, the night all this shit went down. He texts me. He, he's just like, oh, I'm not feeling good. I'm going to go to sleep. And I was like, okay. But I have a really good intuition. Like, yes. So sharp. I was like, all right, like, whatever, go to sleep. And because he had his location on um, and his phone was on, like, I didn't think anything of it. Mm-hmm. So then I wake up. I dead ass six in the morning, no alarms, nothing. And like I said, because he was, he's a drug addict and he hadn't texted me this whole night, mm. I was scared that he like overdosed and he probably like passed away or something. Yeah, dude. Mm-hmm. So I go to his house. He was like 15 minutes away from me. So I go straight to his house. I open the door. That door is never locked. So I just uh-huh. walk straight in. And at the time, him and I had a dog uh-huh. and that dog would always sleep with him. And so the dog comes to greet me, and I'm like, what the hell? Like, aren't you supposed to be oh sleeping with Bob? Uh-huh. And so I go inside the house further, and it looks like a full-on fucking party was thrown in that shit. Oh, my And then I'm gosh. like, what the fuck? Then I walk in more to the living room. I see his friend that's on the couch, and I was just like, what the heck? Uh-huh. And then I just go straight for his room, and I start knocking oh, and knocking call his name I'm like babe like babe babe nothing and so I'm like shit like he probably he's probably knocked out like yeah. overdose in his bed the door is locked and his brother's room was next to it mind you his parents his family was all out of the country okay so the house was like free um I opened the room and I see his phone and i'm like oh my god it's like gold you know when you see something like you really want that yeah yes yes and so i start to go through it right Mm -hmm. and i just see endless bitches oh god on this phone and i was like what the fuck and one of the fucking bitches was the girl that texted him from instagram the one from home depot Oh no, this is yes. my, Oh my <laughs> yes. gosh. And so I look into my messages and my phone number isn't even saved. Like <gasps> oh, madre. So I think. Oh shit. Yeah, so Dude. when I saw that, I saw messages between him and that girl. And she was like, Oh yeah, I'm ready, come pick me up. And like that was the last message. Uh oh. And I was like, wait, like it clicked in me. <gasps> so I got in la punta del cincho, uh-huh. like the little metal part that you kind of like click in. Uh-huh. And I pick his lock because this man made me crazy. So I know how to pick his lock. Damn. And I opened the door. <laughs> what did you see? I see 
So a bitch in the bed. <laughs> and then oh. I just see my ex run from his bed, butt ass <sighs> naked. Fucking Tarzan. Slams the door in my face. Oh. And I'm just there like. Did <laughs> she slam the door on you like freaking shawty on Wendy? Slammed it all quick? Yes. Oh my gosh. Dude, no yes, fucking way. Yes. <gasps> and ese momento le pido a Dios, I'm like, oh my goodness. Give me some goddamn strength. Because Dude, <laughs> I would have <laughs> fucking. Okay, let me ask yeah. you this. You know como uh-huh. a veces dice uno. You can't get mad at the girl because she doesn't know they're together. How long were you guys together? Oh, like almost five years. Okay, do you think the girl was aware that you were with him? No, yes. The girl fucking knew because I went to high school with her. I went to middle school with her. That bitch knew who the fuck I was. So she, she, o sea, ella no puede decir, she can't pull out the card that says, I didn't know he had a girlfriend. You no sabía que le andaba. Uh-huh. No, no, no. Then fuck that. I would have no. fucked that bitch up right there. You know yeah, what? I, no, uh, he, oh, he knew hell no. What did you mm-hmm. feel in that moment? Que sentiste? I don't, oh, I just felt like numb. Yeah. Like, I didn't even know how the fuck to feel. The first thing I did, I went outside. I still had his phone. I just called off of work. I was like, I'm not going to be yeah. able to make it in today. I'll be there tomorrow. They were like, okay. And I just felt like, like pure fucking anger. You saw like red everywhere. Fire. Yes. ¿Y qué le dijiste a la muchacha? Did you wake her up? Did you tell her anything? Or what happened after he slammed the door? So I walk out, and that's when I call call off work. And mm-hmm. I walk back into the house. Mm-hmm. This motherfucker already had put the bitch in his parents' room, locked that fucking oh door. Oh, my God. And he made me check his room. He was like, see, no one's here. And, like, the motherfucker didn't think I saw the bitch in the bed. Quería decir que estabas loca, that you're fucking crazy. Yes, you didn't know yes, what you saw. Yes. Oh, fuck that. Le agarro el pinche chile de lo torso chingazo, madre. Are you serious? Yes, dude. Oh, my God. And so, after that, I'm mm-hmm. like, bitch, like, come out. Fucking come out. I know who the fuck you are. Come out. This, that. And she does not come out for her life. Of course, she's a scary ass bitch. So, la está protegiendo so, a ella. Wow. Yeah. Wow. Yep. And after that... Um, I literally, I have, since I still have his phone, and it's not the first phone I break, let me tell you. I just grab it and I slam that shit on the Fuck ground. Yeah. So he Fuck had no phone. Yeah. <laughs> oh, hell yeah. You know what? You reacted yeah. calmly. I feel like by hearing the tone of your voice, if you wanted, you would have fucked that bitch yes. up quick. But <laughs> you, I feel like you did it perfect. Did you leave him that day? Like, have you not seen him since that day? Or did you guys talk? Did you guys try to work shit out? Or what happened? Oh, girl. No! (laughs) After that, I call his mom and I'm like, Bob has a bitch in his house. Like, he's been cheating on me this whole time. And she was like, Mija, no, está bien. Tú no viste eso. Tú sabes que que, um, Bob no va a ser eso. Uh, And he's she, like, tried to justify the... (laughs) Well, you know what? At the end of the day... Sometimes cuando dicen the mom's always going to be on the son's side, that's just how it is, unfortunately. Honestly. Yeah. Ella siempre, ellos siempre, so. pues a ti te quiso ver como loca. Hey, you didn't see that you're crazy. What the fuck are you talking about? Es lo que va a decir. You wanted oh. to be a nice person and tell her porque pues you felt like it was right. But sometimes va a haber gente que te van a querer ver como loca. Like you didn't see that shit. Mm-hmm. You're crazy. Damn. Literally, dude. yeah, that was her. She was like, no, it's okay. You're just mad right now. Um, You're going to get over it and you guys are going to be okay. And I'm like, no. Oh. I saw what I saw. Yeah. Corrió so after pinches, that. Nalgas toda cagadas ahí, todo corriendo. <laughs> oh my God, y luego. We did end up talking. I told him like, oh, I don't want to talk to you anymore. Leave me alone, this, that. And then some time passed, maybe like about two weeks. And he starts texting me like, please forgive me. Um, but by this time, I'm already like living life. I'm like, fuck that, man. Yeah. Um. And so, because he did that to me, yeah, did I got back at him, I got with his best friend. Oh, <laughs> shit. Te metiste con él. Yeah. <laughs> yeah, with his best friend, I got with him. Did you? Because I was like, oh, well, it's continue, sick continue. Uh-huh. No, no, go ahead, go ahead. No, it's because I was going to tell you, I, I want to ask you this. 
Uh-huh. Did you feel like you needed to have revenge? Did you feel like that's the only way you were going to heal and recover and be okay by literally giving him revenge? Like, did you feel yes. in you like you <laughs> needed to do that? Like, you couldn't just, like, heal on your own, leave him. El que se chingue, I'm out. Like, I don't need this. I don't need revenge. Don't need... Or did you feel like, para que tú te sientas bien, you needed to get back at him donde le dolía? No, sadly, I wish I would have felt like, oh, I'm going to heal on my own. But no, I wanted to get back at him. Damn, dude. And did he yeah, find I out? Yeah, I felt like I needed revenge. Like, Yeah. He, I had he found out him. you got with his best friend? Yeah, so I'm going to get to that. Oh, okay, okay. So then after that, um, he wants to start, like, being crazy and, like, calling me every day, pulling up to my house. This one day, I wasn't even home. Um. He went to my house and he was all drugged up, talked to my parents. He was like, where is, like, where am I? I need to talk to her. Like, I love her. Please let me talk to her. And my parents were like, she's not even home. Like, I don't know what to tell you. My mom was just like, andate para tu casa, anda a dormir. Because she thought he was, like, drunk, but he was drugged the fuck up. Wow, dude. Um, so he started getting crazy. And because him and I, like, kind of started talking, after that, I guess the rumor went around, and he wa- he started acting nice to me, mm. and he wanted to find out. So I gave him what he wanted. He asked me. He was just like, "Did you get with so and so?" And I was like, "Yeah, I did." Girl, para qué? Le digo? Why did I talk? Para qué? That same night, dude. Mm-hmm. He comes to my house. He breaks my windows for my car, pops oh. my tires. Like my car broken. No, broken. Yeah, yeah. Because because you told him you got with his best friend. Yeah. Oh All because my. I told him that. ¿Y qué le hizo el best friend? No le hizo nada a él. Nothing. They're still friends till this day. Fuck. Okay, yeah. so he fucked up your car, but no le hizo nada a su best friend. Que su best friend que se metió contigo. Nothing. Guys yep, just nothing. don't make sense sometimes, I swear. What the fuck? So yeah, no, this is where we say, le, no, ¿cómo se dice? Lo hacen, pero no les gusta que le hagan. You did some, what he yeah. did, y se emputó y fue y te puteó el carro. Mm-hmm. This guy. Yeah. Oh, my gosh. Yeah. Shit. Yeah, he really did that. Y después de eso. After that, um, the cops. I like did a whole report and they were like, you should really get a restraining order because um, I told them about like the physical abuse and stuff. They're like, this is, he's only starting right now. Mm-hmm. And they were like, get a restraining order. So that same weekend I went to go get the restraining order and stuff. Um, <laughs> but that didn't last. Oh shit. I, I got it approved. Um, I would say like uh, May, June-ish of 2019. Mm-hmm. That restraining order, I got it approved. It only lasted maybe about like three months until he reached out to me. Y yo de pendeja, what did I do? Spoke to him. Es que a ti te gusta la mala vida. <laughs> es que a ti te gusta el pinche que te hagan sufrir. Dude, no te conozco, pero yo sé que tú sabes tu valor. You know who you are and you know what you deserve. I feel like you just got used to this person and you were like, fuck it. Like, aunque me haga mi life miserable, aunque me haga sufrir, aunque me haga batallar, I still want to be there. Even though you know inside of your heart, inside of your head, that he's not for you. Pero you're used to this person and you don't know what life is like. Or at that time, you didn't know what life was like without him. You know? Yes. Damn, That's exactly dude. how I felt. I was so comfortable with him. I was so on that mindset, though, like, this is the guy I'm going to marry. This is the guy that I'm going to have kids with. And I didn't know anything else other than him. No, dude. Red and flags. neither did he. Like, we, like I said, we met each other so young. We grew up together, basically. So it's like, that's the only thing I knew. And I was just so used to that. Um, and I was just so on the thing, like, oh, people change. He can treat me better. Like, he can go to rehab. Mm-hmm. Nope. They so, don't change. They don't change. Uh-uh. I don't I don't believe yeah. in that either. I don't believe in If a guy cheats on you, he can get all the therapy and all the fucking help in the world. They're not going to change. They're not nope, going to. they're not. How are you I gonna, learned that uh-huh. with him. Yeah. And how did, how fast forward and now, how did you heal? How is it that you learned to heal on your own? How did you do it by yourself? How are you doing now? I 
stopped talking to all like all men, like any men that wanted anything to me. I just stopped talking to them. Mm-hmm. Um, and I just started spending time with myself. Good. I would get myself ready. I would do my self care. I would go like spoil myself. Mm-hmm. It was just with me. And then I always, honestly, God helped me because I would pray every night. I'm like, please give me the strength to keep going because. Oh my God, the stuff that he put me through, it was just, that's just one of the stories that I have. Damn, and dude. it's just, it's a lot. Um, but that's how I ended up healing. Mm-hmm. Also, after that, it, I went like a good six months with like not having any kind of men, friends, or like, just like having things yourself. with situationships. Yeah, I was just focused on myself. That's good. Um, That's really good. And then I met, like, my current boyfriend, and he actually helped me heal. Like, you know that saying, he healed a heart that he didn't he break. Didn't break. Mm-hmm. Yeah, well, he he helped me heal a lot, and I, like, I give myself a lot of self-love now because of him. Good. He, like, taught me that it's okay to feel the way that I feel and all that stuff. And Dude, I couldn't good. thank God more for him because... Dude, that is amazing. <laughs> no, and I and I really, really appreciate that fact that you're opening up about this. I feel like it's a, an issue that a lot of people have nowadays. One of the biggest issues, a lot of people are in abusive relationships and toxic relationships, but they don't know how to get out. They don't know how to speak mm-hmm. about it. They don't know. They're so used to being there that they don't know how what life is like without them. They live with fear. They live with, you can't live they can't live freely no more. It's like, for example, me and my fiance, as a cuenta, él me tiene confianza en mí en todo. I go and do my work. I go and, you know, come here, do my podcast. I do what I got to do and we have that confianza. So it's like, you do what you got to do. I trust you. Mientras I got trust, mm-hmm. love was always going to be there. The day someone fucks up, all that trust is never coming back. And that's just how it is. Yeah. So girl, yeah, I, I'm, I'm really, really grateful that you took the time out of your day to share your story with us. And I know a lot of people watching this video are going to learn from your experience and just hear, really you know, your, so. yeah. <laughs> and just hear your tone and your voice. Um, before we end this call, what's something you can tell them right now as they hear you for those people that, that are in a toxic relationship or crazy abusive relationship and they want to get out? What tip can you give them? Oh, my God. Please get out. I promise you, life after that toxic mix is so much better. You just have to have the strength. You have to have self-love. Like, trust me, you have to have your family support. If you don't have your family, use your friends. There's so many, like, things out there. Therapy can help you. But you just need to have self-love, honestly. That's, like, the main thing. As long as you have yourself, you're good. And that's the best yeah. part. Girl. Self and God. Oh, yeah. And God. Eso sí. Y Dios. Yeah. Girl, thank you so much for mm-hmm. being a part of today's Este Chisme. You're actually the second person that we've interviewed today. Um, thank you. Thank you de todo corazón for spending some time with us. Este que Dios siempre te cuide, te protege, and that you're always good. And I wish you a lot of luck and love in this current relationship. Y este, ojalá algún día te pueda conocer en persona. Eh, but thank you. Thank you. Thank you de todo corazón, eh? No, thank you so much. I really appreciate it. Thank you, girl. Well, este, well, you'll see whenever it says first video of giving the cheese calls, I you'll tune in. You're the second caller. I para que lo veas, eh? Thank you so much. Okay. Thank you so much. Bye. Bye, girl. Oh my gosh. Seven kid, a little quick thing. I don't ever talk about like obviously past relationships or nothing, but I could relate to this girl because I feel like we all go through something like that in our life. And I was even telling my fiance, like, babe, un día deberías de venir conmigo and we should talk about this together as a couple. Because it's something that I feel like we all experience, whether it's a relationship or a friendship, we all experience something traumatic, whether it's a friendship or a relationship. I experienced a really bad relationship in the past, a very, very horrible one that I've never told no one but my fiance. And obviously that person that did all that shit to me. And I can tell you something, it fucks up your head and you're not the same. You could love your partner and be 100% with your partner, but you're always going to be afraid of certain things. And that's what's so fucked up. Um, I don't think I'll ever get into that topic. If anything, we'll probably discuss it luego and we'll just kind of, he can kind of, if my fiance is ever here, we'll kind of go over it. But something I don't ever want to live through, something that even certain things like a certain sound, 
gives me PTSD. Seeing a certain car gives me PTSD. Um, certain things I get scared of. Why? Because it's something, it's experiences that you never forget. But that was crazy, you guys. Let me give you guys a quick little re resolution for Itati 2024. Yes, todavía estoy tomando alcohol, but I'm going to control it. Porque el año pasado, como que I was getting used to blacking out, and I don't know, I think it was my, my alcohol era, but not anymore. Also, you guys, oh, I'm trying to calculate más o menos. I think when this video is posted, ya va a pasar a club hosting I'm having in Texas. Let's see how that goes. I'm excited for that. But um, 2024, the goals are I want to get to a million subscribers. That's a crazy ass number. But if we hit 100 in like a month, three weeks, why can't we hit it? No meta en este mundo is too high, bitch. You are able to conquer the world and conquer any goal you have as long as you have it in mind and go for it. Nothing's too big, trust me. Literally, nothing's too big. Okay, choose me number cuatro. Let's go. Anonymous English. Let's hear it. Uh, I'm ready. Should we do an ASMR where I'm like eating and I'm like, Ugh. watch, watch. Ugh. Hello. Hi, we're outside. Hi. Hey, girl, it's me, Tati. How are you? <laughs> I'm good, and you? Good. Thank you so much for tuning in. Y este, um, more than anything, for submitting your application. Nos encantó mucho tu historia. I'm going to be honest. Yo no lo he escuchado. I don't know what this is about. Jessica, my, my producer, helped us with this. I don't know nothing. Pero me dijo que este, este chisme está perro. So I was like, I need it. I need it on her. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? I'm nervous. I'm not going to lie. Me okay. siento nervioso. Cálmate, respira. Mira, vamos a respirar juntas. Pero tú respira, ¿ok? Let's breathe in. One, two, three. Breathe in. Respira, porque respirando, aquí nadie te va a dar putazos, aquí nadie te va a agarrar. We're going to do everything calmly, a gusto, para que saques todo al millón. All right, girl, whenever you're ready, let's get into it. Okay. Um, so, it happened in 2022. My ex-partner. Okay. Uh, we were in a relationship for five years. Wow. But I'll go straight into the yeah, interesting the part. The crazy part. <laughs> yeah. So, um, he was a six-foot-tall man. Um, todos nuestros amigos pensaban que porque estaba alto y no, pues, estaba acá bien. Te gustan you los know. altos, te gustan los altos, bueno. Well, I don't blame you, all right, okay. ¿Y si resultó bien o no resultó bien? No, no resultó bien. So, no, por como faz. yo no estaba recibiendo lo que necesitaba, pues me tocó buscar en otra parte. Oh my God, the camote was a camaroncito. <laughs> Right. No, 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 no. <laughs> tell me, tell me, tell me. I want to hear this. So, yo ya conocía su family. Obviously, I had seen his cousin before in, like, family get-togethers and stuff. And not to mention, I knew him also from my childhood. Okay. Because somehow our families were, like, in the same little circle. Oh, thank so God. I, I thought you were going to say we well, you guys were in the other. same family. Sorry, I thought you were no, in the same no. family. Fuck. Okay. No, no, no. Okay. No, but we were in the same circle, so I would see him, like, in family parties and stuff like that. But, uh -huh. again, we're not related, nothing. Um, Pero, you know, a veces notas esas miradas que, hey, like, quiero algo contigo, pero no sé si sí o no. Ajá. Uh -huh. So, yeah, when me and my ex started dating, pues, he would see me more often because they were really, really close. Like, we're talking, they wouldn't even be considered cousins. Se veían más como hermanos. So, sometimes, like, iba a la casa, and like, oh, let's kick it. Hay que ordenar una pizza. Y así. So, las cosas se fueron, ya se fueron dando, and then, pues, um, Hubo una temporada donde yo no estaba trabajando, so I was at home, you know, all the time. Mm -hmm. He was working two jobs, so 
he wasn't paying attention to me at all. Oh, wow. Y pues un día, pues, estábamos, you know, we had our, each other's numbers and stuff. Uh -huh. So he ended up coming over the house. And, um, pues, pasó lo que pasó. Te lo echaste. <laughs> Pues me lo eché oh, no, no, y me I'm gustó. <laughs> Girl, no, ¿a poco el de Six Foot no resultó? No, There's para no nada. fucking way. Ni con para pinche nada. loca. La... Can I ask you this? You guys never like, I'm going to just say it straight up. Nunca calaron, no sé, una pastilla pa, o un remedio o algo. I don't know, something que te compra. Like, nothing? Like, did you just slowly start saying, you know what, I don't want this no more? Check out my No, well, una vez, sí lo intentó. Ajá. De esas que venden que la pasillita y que blah, blah, blah. Ajá. Y que va a durar no sé cuántas horas, pero no sé si fue porque estaba alto y llenito. No, la, no le hizo efecto. So, Damn, con decirte dude. que ese día hasta... Teníamos nuestra casa, pero como <laughs> five things up, I guess, uh -huh. we rented a hotel room. Oh, Shane, yeah, sí. And, and, con decirte que se quedó dormido. No se le paró el chile, pero el corazón, <laughs> sí, fuck. Oye, yeah. pero, why? If you guys were, like, sexually active in the beginning, why all of a sudden? Do you think that maybe él también, he was becoming more distant, como que él ya quería estar en su propio mundo, or, like, Why do you feel like? Uh, no, honestamente, to be honest, it might sound like stupid, uh -huh. pero he was addicted to the Xbox. The, oh, hey, that's not stupid. I've I've seen a, I've heard a lot a lot about that. I'm seeing it too. Que se adictan mucho a los yeah. juegos, ya ni a sus viejas les hacen caso, you know? Yeah, and that that was my case. So oh. él llegaba a la casa, bueno, con con decirte que, bueno, por no bajar. Pero yo fui pendeja en ese tiempo. Uh -huh. Y yo era la que estaba manteniendo el hogar. Ya, yeah, you know le what? Saqué, yeah. Le saqué un carro. Oh. oh <laughs> yo era la que iba y trabajaba todos los días. Dude, so, you, know, you want to know what's crazy bien rapidito before you keep going? That is the topic now. Like, eso es el, la cosa. A lot of women maintain their men now. Like, yeah. that's just weird. Eso ya, ya he visto mucho de eso. A lot of girls men, mantienen a los hombres. Y los hombres todavía bien celosos, ¿eh? Aunque los mantienen bien cabrones <laughs> y bien celosos. Aun, hasta right. que eso. But you were the head of the house entonces. You were taking care of everything. Yeah, I was taking care of everything. Él tuvo uno o dos trabajos, pero lo corrían porque pues tenía una actitud que oh. nadie lo aguantaba. O sea, él no se dejaba mandar. Oh my God. En yes. otras palabras, era un macho. Ya, yeah, seriously. Que, que macho, ¿verdad? Y los, sí, los que, los que se creen que, que mandan y que ellos son los de la right. casa y encargados y no, ni se le para el güey, mucho menos va a andar trabajando. Exactly. Fuck, exactly. dude. So, a yeah. ver, moving on to the topic of your, of the cousin. So, entonces, te metiste con él. How long was this going for? So, it lasted for four years. <gasps> oh my God, qué pecado. <laughs> Yes, four <laughs> years, and I was with my ex for five, so oh, I was my. pretty much with the cousin and not with him, because pues era de que ya después de la primera vez, era lo, como de que, hey, cuando nos vemos, está trabajando, oh. o like, ¿qué estás haciendo? Tú nunca sentiste como, you know what, I want to be with his cousin, let me leave him, let me leave my boyfriend. But let me be with his cousin. Or did you think it wasn't going to work out that way? Honestamente, like, sí lo pensaba, pero yo dije, no, porque ya conozco a su familia. Me van a decir que, hey, qué pedo, qué onda. Uh -huh. Like, uh -huh. cómo de que andas con él o por qué. So, mejor lo dejé así, solo por pasar un buen rato. Uh -huh. Y no, nunca, o sea, ni él quería algo que dijeras, quiero tener una relación contigo, no. Pues, you're right. Era más de, yeah. quiero ir a divertirme contigo, pero hasta ahí. You guys were just friends with benefits. Nomás echaban ahí cuando sea y pues ya cada quien a su lado. <laughs> hey, sí. Bo, y luego, y, y tú echándote el primo y él en el Xbox. Él allá cuando yes. pinche. Oh, my God. Y you... a veces hasta en el mismo cuarto. No, no. Estaba texteando por, oh. por Snapchat. Yo acá mandando fotos. Like, oh, mira, no me pela. Yo acá soy 
acostada en la cama. Oh, yo pensé que, have you got, did you ever get to a point donde te lo echaste al primo y, el, y, y acá tu novio en el, la pinche sala jugando o algo y ustedes en el cuarto? <risa> no, pero una vez sí pasó que estábamos todos juntos Ajá. y él se fue a comprar pizza porque estaba en la casa y como se puede decir, we had a little quickies when he left for the pizza and then when he came back, well, we were like, oh shit, because he almost caught us. <gasps> That's what I was going to ask you right now. If you almost got caught. Oh, my God, really? Yeah. And how did that, you guys that pay it off? That was the only time. Well, we didn't because we heard. Se oh. oía cuando venía alguien. So, oh. en cuanto escuchamos, like, corrió para la sala. Yo me quedé en el cuarto. Oh, my God, girl. ¿Y te cuidabas? O sea, ¿se protegían o así nomás al puro orgánico? No, sí. No, I, me protegía. Imagínate, claro. oh my gosh, girl. y nadie, o sea, hasta la fecha, I know you guys aren't together no more, pero hasta la fecha nadie sabe, nadie se dio cuenta, nadie los cachó, nothing. Pues ahí te viene oh, lo bueno. bueno. Oh, sí, sí, a ver, Después síguele, sí. nos dejamos y mi compadre, porque bueno, yo y mi ex, eso no te lo dije, pero tuvimos un, una niña. Oh, ok. So tenemos un, una baby. Uh -huh. Bueno, ya no es bien, pero um, después de que pasó todo, mi compadre seguía en contacto con, con él uh -huh. y él me dijo que sí sabía que yo me estaba metiendo con el primo, pero que nunca me dijo nada porque yo era la que ma lo mantenía, en otras palabras. What the fuck? Yeah. Y He cuando knew. me dijo, yo le, yo le dije, no way, no way. Y dijo, sí, él sabía. Y le dije, ¿y por qué no me confrontó? No me dijo nada. Una de dice, oh, dijo que porque no le importaba, porque tú estabas pagando todo. Ah, le estabas pagando chingada. el carro y todo. So yo, yo me quedé en shock. Girl, no, hasta la mejor, por eso fue a la pizza. Dijo, ah, pues que se echen un rato, deja, voy a recoger <ríe> la pinche pizza, ahorita regreso, que, te, que se echen un palío. Yeah. Dude, what? And why, yeah. why did you guys break up? Oh, porque no funcionó, era oh. de, como te digo, no me ponía atención y era de estar peleando todo el tiempo. ¿Tú sientes... so yo dije, no, no I... quiero I... este tipo de futuro. I think that in a relationship, ¿verdad? Que el hombre siempre tiene como que hacerle caso a la mujer, darle atención, darle amor, estar ahí yes. siempre, porque si no las mujeres se cansan. Eso sí. Yes. Las mujeres sí se cansan. Y no tienen que hacer todo como bien, ah, bien acá encimosos, ¿no? Con el simple como pues da, danos un palí uno que otro día, you know, like, I don't know, <laughs> do something, but yeah, yeah, I totally, totally agree. Y tú te arrepientes de lo que hiciste, or you're like, fuck, I don't care. La verdad, no. No te arrepientes. Reason why, because él me puso los cuernos muchas veces y oh. yo de menta lo perdoné. Oh, damn. So yo lo tomé como like, esta es mi venganza. <laughs> Con el primo. Yep. Y cuando se miraban en París, se echaban ojillos ahí que decían, vamos al baño, vámonos allá, que echamos allá en el baño. A veces sí, pero lo manteníamos acá como en el low key. Yeah, very, very low key. Fuck. ¿Y él era de la misma yeah. edad tuya o él era más grande? No, éramos de la misma edad. Ok. And are, ¿Y ellos todavía son así bien cercanos como hermanos? Do you know? Sí, ahorita ya él tiene otra pareja y tuvo hijos y se lo hizo compadre. So, siguen siendo los bros que siempre han sido y él lo tomó como la like, ah, Los bros que siempre han sido y a la misma que se lo metió. <laughs> Dude, what? Yeah. Y este, yeah. pero you're still cool with him porque tuvieron una hija. You guys, todavía se pueden ver. Are you guys co-parenting? O ya, ya no se llevan bien? Or what's going on? La neta, no. Porque no sabe ser. No ha estado en la vida de mi, de mi niña. Ah, ok. So, yeah. Tenemos todo eso del child support y custody, pero pues ni lo paga. ¿A poco? Pues no trabaja. Pues no. ¿Y a quién lo va a mantener? ¿Quién lo va a andar <laughs> aguantando? Damn, You're right. But, yeah, pero... Let me ask you this. How did it start? Like, ¿cómo fue que se... ¿Quién le mandó el mensaje primero a quién? O cómo... Ok, how do I explain this? ¿Cómo fue que ustedes en los mensajes dijeron como, hey, come on, like, let's do it? Or like, did it happen naturally? Or did you guys plan it? Or what? No, well, fue, empezó porque estábamos teniendo como conversación Ajá. de que, like, hey, ¿cómo estás? Like, ¿dónde está, like, aquel? Sí. 
Uh -huh. so, de cómo trabajando esto um, y como siempre ponía yo como like selfies así you know me decía oh like no te dice nada por subir fotos yeah. like you know how some guys are like hey why are you posting those pictures yeah um, pero sí y ahí empezaron como las preguntas de que like oh y pues si te da o like esto y el otro oh, y pues yo Siendo honesta, pues no, pues la neta no me hace caso. Se la pasa en el Xbox y yo acá, pues, Ay, okay. queriéndome ir a, a dormir, pero pues tener algo de acción antes y no. no, no, no. So, como que en ese momento éramos como amigos yeah. y teníamos ese tipo de conversaciones y pues como que él dijo, pues, esta es mi oportunidad de... Y vámonos entre familia, vámonos a que echarnos un pinche tren. Damn, girl, that is fucking crazy. You know, I've heard stories like that, pero yo siempre esa es mi pregunta siempre. Like, ¿cómo es que se pusieron de acuerdo? Like, hey, like, dude, yo tengo una tía. I probably shouldn't say this, but fuck it, I'm not gonna say what, tía. Pero ella se metió con su, el mejor, el, el esposo de la mejor amiga de ella. Y los cacharon en el baño, dude. And you want to oh, know what's no. and you want to know what's more fucked up? You know, I'm about to give you a story and I want to hear your reaction. <laughs> no, it's because it's crazy. So, I, a nosotros nos invitaron a su carnita asada. Los amigos. We didn't even uh -huh. know them, pero dijeron, ah, ustedes son amigos de estos. Ah, hay que tener una carnita asada con ellos y nosotros. Which is my aunt, uncle y la mejor amiga de ella y, el, y su esposo. Dude, my, este, la, la señora comenzó a poner, my tía comenzó a poner canciones como de la de Jenny Rivera, la que dice, la socia o esa, ¿cómo se llama? Y la ponía, <laughs> and you want to know what's weird? We were sitting outside in like the plastic tables y ella como que abría los pies, dude, like tenía un vestido. Oh, my se tenía un vestido and she didn't have underwear on okay I promise you dude my cousins are gonna see this but fuck you bitches because I don't like you either so what's it called um so entonces um ella le mandó un mensaje al señor and my mom caught on to it y como que le dijo nos vemos en el baño ya andaba caliente oh la puta la like, ya andaba lista andaba urgida so she went to the restroom y el señor a los cinco minutos fue y mi mom I was little. I was probably like, like, not little, little, but like 12. Y mi mayo me acuerdo que le dijo a mi dad, this is when they were together, esto le dijo, Fonso, que estás mirando, Fonso, ve, ve dónde está el señor, I'm not going to say his name, ve ver dónde está, porque sabes que yo creo que acá la otra, se, creo que se fueron para allá adentro. And the thing is, my, no tía, my tía was drinking, right? So my tía, uh -huh. and then my dad was all like, no, sabes que tuve, like, I'm not going to go. And my mom's all like, <laughs> okay, mejor yo voy, right? Because we didn't really talk to the guy. Mi ma fue, y en eso que las esposas siguen a mi mom, dude, they didn't lock the fucking door and they were oh butt naked God. in the restroom. Butt oh naked, both of, them, both of them. Both of them. Entonces que la, la, su hijas, las dos hijas que tiene, estaban afuera, corrió mi tía para afuera, se desmayó la pendeja, she didn't even want to faint, she just fainted, y que se desmaya, and this is where the worst part, you're not even going to believe, and I swear I put it on anything, what I'm about to say is real, and the reason why I'm putting it on something is because it's a very sensitive thing, what I'm going to say right now, cuando se desmayó, nada de pendeja, se pudo desmayar en el piso, se desmayó en las manos de su hija, pues sí, no se quiso caer, entonces este... My, la señora comenzó a gritarle a su esposo, tú me engañaste, porque dile que sí, dile que sí. Y le dice a mi mamá, Silvia, dile lo que, lo que yo miré es cierto. Y mi mamá dijo, like, ¿sabes qué? Vámonos. Like, le dijo a mi dad, ¿Can oh you believe the lady took off her wig? She was bald. She had a wig. Y dijo, te, te lo juro en mi enfermedad de cáncer que me engañó mi esposo. Oh my yeah, dude. god. Dude, I swear like that we didn't even know she had cancer. We didn't obviously she was bald <gasps> and she took off her wig and she's like I put it on my on my enfermedad el cáncer que lo caché. Okay? Mi tío, oh mi tío de pendejo se regresó con ella. Okay, whatever. Another story. But dude, that was always that's always been kind of like my thing like what how is it that they plan it or cómo planearon esto, pero pues ya me dijiste tú tú tu respuesta, damn, dude. Mira, yo ya te ando contando una historia y you're the one that's supposed to tell me. Bro. Pero dices, oh que, dices que ya no te, re, que no te re, and what, what are you currently right now? Are you in a relationship? Are you right now single? No, right now I am in a relationship and mm -hmm. I have another kid. Okay. And with my current partner. Okay. And I am 
happy with him, happy with my life. And Good. like I said, I did what I did in the past, but I don't regret it. Good. Because it was like, como que dije, esta es mi venganza por, por todo lo que me hiciste pasar y por todo lo que me hiciste. Por todo lo que te hizo sufrir, dude. Y sí. este, ya conociste a sus primos de este, esto no te interesaron los primos, ya con este, este <risa> ya estás más. No, ya con este dije, ya, con este, este sí le voy a ser fiel porque me trata bien. Oh, good girl, ya. Y yeah. sí me atiende como me merezco. Eso, sí te da el palío, <risa> vámonos, recio, esta sí. Girl, thank you so much for sharing your story, thank you so much for taking your time out of the day to be on here. Antes de que termino, terminemos la llamada, ¿hay algo más que quieras agregar o algo más que quieras decir o anything? Anything? No, nada, no más. Es un gustazo estar en tu podcast. Y I love all your videos. You make my days and you make me crack up all the time. Bitch, we're about to make everybody crack up when this shit drops, <laughs> for sure. Thank you, thank you. Eh. Que tengas hermoso día. Este, pórtate bien, eh. No hayas andar allí. Sí, ya, sí, ya, pórtate no. bien. Mientras te den camote, <laughs> quédate ahí. Ándale, claro. pues, girl. Cuídate mucho, eh. Have a good day. Igualmente. Bye. Bye. Wow, dude. I'm being serious about that story I said, too. I'm being actually serious. And I'm like, fuck, like, I forgot about that story. Ni modo que me reclamen. I know they watch this shit, too, but fuck it. No, hombre, yo sí les tengo historias perras. Hey, by the way, I want to let you guys know. Luego voy a tener aquí a mi ma conmigo. We're going to be answering some calls together. And we're going to be reacting. Si ustedes miran mis en vivos en TikTok, saben que cuando yo hablo con alguien por los chismes, le hablo a mi abogada. ¿Quién es mi abogada? Mi mom. So, la abogada va a estar aquí presente conmigo. So, I'm excited to have her on. I'm excited for this segment. Let me know in the comments down below cuál historia les gustó más. Let me know what you think about them. And don't forget to go and submit your chisme. Completely free and also anonymous. Why not? Go and do it. This is your time to shine. This is your time. And if you don't want to be anonymous, hey, listen, this is something I do want to tell you. Si tú no quieres hacer anónima, you don't want to be anonymous. Quieres enseñar la cara. Quieres dar puto chisme. You live in Cali, bitch, you can be sitting right here next to me right now and spilling that shit. I don't give a fuck. Si tienes un problema tú y tu baby daddy, que se siente aquí el cabrón y que te sientes tú allá y putiesen. No, I'm just kidding. But, dude, I'm down for all that stuff. Quiero hacer este podcast where we interact with you guys. You know, we're interacting with the crowd. We're not just... um focusing on influencers or whatever. We're going to have them here, and they're also going to be reacting to your guys' stories. But the whole point is that los quiero involucrar a ustedes. Why? Because I'm your weekly addiction. I'm your host, Itati Lopez. Thank you so much for tuning into today's episode. I'll be reading the comments. Make sure to subscribe, like, comment, review it, and we will see you guys on the next episode. Besitos abajo del bikini. Bye-bye.